महिला खबर जानी मन महिला बहादुरी करो जे जो तो बड़ो बहादुरी करो अल्लाहर दरा जो हईब तक देखा दरा ठीक दरा खाओ दी बाचार तो जा तो महिला कमी गेसमा जेखान बाघे बस रात है मागो जार बार बैजाने तुम गांगे बसाय दीस ये फेराउन गाटी जाए लागसे कसकीमा फैसला अनुमति ना देव पर्त फेरा प्रस्ताव राजी होना बुझे माय कुले मात्र कान्ना बंद कान्ना बंद फेरा लागिए गेसि सन्दय कारण हेर मन तो पुलिस पुलिस अंतर खबर अल्लाह कान्ना तो बंद कर फेरा दूर ना 
এয়ারফোনে খোঁজে দিয়ে আল্লাহ কি মহিলার দুধ যদি না খাই খাই তো কাক আল্লাহ কত এখন খা হইসেনি হইসেনি কলজা সাহাব হইসেনি তো বাঁচাইতাম কেমনেতে হগল বাচ্চা ই মহিলার দুধ খায় তখন যদি ই মহিলার দুধও না খায় তখন বাঁচাইতাম কেমনে আল্লাহ কয় মুসা এখন খা ঠেসিয়া খা এখন যখন মুসা নবীর আম্মা তৃতীয়বার দিছে তখন ঠেল্লা খাওয়া শুরু হইছে তারা অনেক আল্লাহ ভগবান বান্দা বাঁচাইলা তুমি তোমার বাড়ি ঘর বাদ দিয়া আমার দরবারে চলে আসো রাজ দরবারে তোমার জন্য আলাদা ঘর ফিরি তোমার খাওয়া ফিরি তেল ফিরি সাবান ফিরি ডাইল ফিরি চাউল ফিরি সব ফিরি মাসে তুমি যা চাও সব ফিরি তুমি কেন থাকবা আর বাচ্চাটারে দুধ খাওয়াইবা এটা তোমার ডিউটি আল্লাহ কই মুসার মা সাবধান এই প্রস্তাবে তুমি রাজি হইও না মোহসন বিরাম্মা বলেন না আমি আমার বাড়ি ঘর সাইর আপনার দরবারে আইতে রাজি না ফেরাও না কইতে এখন আমি কি করতাম এই বাচ্চার বাঁচাইতাম কেমনে তোমার দুধ ছাড়া তো খায় না তুমি আইতায় না বলেন না কারণ হের সামনে যদি তুমি দুধ খাওয়াও রাজ দরবারে আইসে যদি দুধ খাওয়াও তাহলে এটা বিপজ্জনক যে কোনো মুহূর্তে মা ছেলের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়ে যাইতে পারে এটা বিপজ্জনক রিস্ক হাই রিস্ক না হবে না বলবো না এটা হবে না আমার এই টাইম নাই আপনার বাচ্চারা সকাল বিকাল দুধ খাওয়াইতাম এই টাইম আমার নাই ফেরাউন্ডে যাওনি কত ফেরানো কত আমি করতাম কি দেখো এই বাচ্চা তোমার দুধ ছাড়া খায়ও না তুমি আইতায়ও না সকাল বিকাল আইয়া দুধ খাওয়াইবা কইলাম বেতন দেবো ইটাও করতাম না তখন বাচ্চা রাখ বাসাইতাম কেমন এইবার মুসানবীর আম্মার মাথায় আল্লাহ দিয়ে দিছে ঢুকে কয়েকটা কাম আছে একটা ফোত আছে বাচ্চারা বাসাইবার বলে কেমনে কয় বাচ্চা আমার লগে আমার বাড়ি দিয়া দেও বুঝছেন মৌসানবীর আম্মা বলেন আমার বাচ্চা তোমার বাচ্চাটারে আমার কাছে আমার বাড়িতে দিয়া দেও দুধ খাওয়ানোর বয়স দুই বছর আড়াই বছর আমি তারে দুধ খাওয়াই মু আমার বাড়ি মাসের মাস বেতন তুমি পাঠাইয়া দিবা তারা অনেক কয়তে ইডে সারা তো আর কোনো ফত দেখি না ঠিক আছে বাচ্চা লইয়া তুমি যাও অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়া দাও মাসের মাস তোমার বেতন ফাটাই মু মায় খাওয়ায় সন্তান রে দুধ বলো দে দেয় বেতন মায় খাওয়ায় সন্তান রে দুধ আর বেতন দেয় বলো দে কেমন বলদ বানাইছে আল্লাহ কেমন বলো বাহাদুরি করছিল কার সাথে আল্লাহ কয় আমি রাখতাম তুই মারতে কেমনে ওই বইটা ঠিকই না হ্যাঁ যখন মোসানবীর আম্মা বাচ্চা নিয়ে আয় তখনই আল্লাহ কয় মোসার মা দেখো তো মনে পড়িনি আমি আল্লাহর ওয়াদার কথা তাহলে আমার আপনার সন্তান যদি মানুষের কোথায় গাঙ্গে বাসানো হয় মাদ্রাসায় দিলে আল্লাহরে খুশি করতে আমি গাঙ্গেই বাসাই দিব মুসানবী কেল্লা মুসানবী কে মায় গাঙ্গে বাসাইয়া লস হইছে না লাভ হইছে নবী বানাইয়া ফিরত দিছে আমার আপনার সন্তান রে মাদ্রাসায় ভর্তি করলে নবী হবে না কারণ নবী হওয়ার দরজা বন্ধ কিন্তু নাইবে নবীর দরজা আল্লাহ খোলা রাখছে ঠিক না জাগতিক শিক্ষা যেটা দুনিয়াবি শিক্ষা স্কুল কলেজ ভার্সিটি এই শিক্ষার মূল টার্গেট হলো উদ্দেশ্য হলো ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করা এই দুনিয়াতে কিভাবে একটু আরাম আয়েসে থাকা যায় কিভাবে আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করা যায় আর মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করা ক্ষণস্থায়ী জীবন আর চিরস্থায়ী জীবনে যেই পরিমাণ তফা মাদ্রাসা শিক্ষা আর স্কুল কলেজের শিক্ষার মাঝে ওই পরিমাণ তফা কথাটা বুঝে আসছে মনোযোগ আছে সবার হ্যাঁ 
আমার সাথে জবাব দিতে রাজি আছেন সবাই ইনশাল্লাহ আমাদের জায়গায় আওয়াজ চাই ঠিক কি না হ্যাঁ হজর তোমার ফারুক রাজি আল্লাহ আওয়াজ করে জিকির করতেন নবী জিজ্ঞেস করলেন উমর আওয়াজ করে জিকির করো কেন হজর তোমার বলেন শয়তান বাগাই কি বাগাই হ্যাঁ আল্লাহ নবী বলেন এই জন্যই তুমি যে রাস্তায় যাও এই রাস্তায় শয়তান আয়ই না যে রাস্তায় তুমি যাও এই রাস্তায় শয়তান আয়ই না শয়তানে বুঝে কোমরের হাতে তলোয়ার সবসময় খোলা থাকে কোন দিন যে হে বাটে পরে এই জন্য হে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আটে কোমরের দ্বারে কাছে দেওয়া হয় না বুঝে আসছে নবীজি একদিন এক রাস্তা দিয়ে যান দেখেন এক মহিলা গান বাজে গান বাজায় বাদ্য বাজায় তবলা বাজায় আল্লাহ নবীরে দেই কেউ মহিলায় গান বাজানি বন্ধ করে না নবী দ্বারে দাঁড়াই রয়েছেন তবুও মহিলা গান বাজানি বন্ধ করে না বাজনা বাজানি বন্ধ করে না সাহাবি আরো কয়েকজন আইসেন তবুও বন্ধ করে না এরপরে হজরত ওমর যেই আইসেন মহিলার সাথে সাথে বাজনা বাজানি বন্ধ এবার আল্লাহ নবী মুসকে আসেন নবী মুসকে আসেন হজরত তোমার বলেন রাসুল্লাহ মুসকে আসতেছেন হাসির কারণ কি নবী বলেন হাসির কারণ হইল মহিলা আমারে ডরায় না তোমারে ডরায় মহিলা আমারে ডরায় না তোমারে ডরায় তেমনি হজ তোমার চোখ লাল করে মহিলার দিকে তাকাইছেন এটা মনে করিয়া যে আরে হারামির হারামি তুই নবীর এনা ডরাই আমি কটাইয়ার মজায় উমরে তুই ডরা নবীর সামনে আমি কিছু এই কথা মনে করি একটু চোখ লাল করবেন এমনি নবী কে উমর রাখো গরম হইও না মহিলার দোষ না বলে কি বলে এতক্ষণ মহিলার সাথে ইবলিস আসিল তোমারে দেখে ইবলিস বাগছে সুহান আল্লাহ দূরে করবেন না আজকে আমাদের চতুর্দিকে ইবলিসের অভাব নাই ইবলিস আছে ইবলিসের দুশর আছে শয়তান আছে শয়তানের দুশর আছে তামাম পৃথিবীর সমস্ত শয়তানের দুশররা এক হয়ে গেছে ইসরায়েলকে লইয়া আমেরিকা সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন সব এক এরা সবাই শয়তানের দুশর শয়তান বাগাইত হলে আওয়াজ উঁচা করা লাগবে ঠিক কি না হয়তো তোমার বলেন আমি আওয়াজ চড়ায় জিকির করি শয়তান বাগাই তাহলে আমরাও সময় মতো আওয়াজ উঁচা করব শয়তান বাগানোর জন্য ঠিক কি না ইয়ারে হাদরিন আজকে তাকায় দেখেন পৃথিবীর অবস্থারা দেখেন সমস্ত বেদি একজনের আওয়াজে আপনার থেকে বেশি হয়েছে আমার সে সুইত লাগছে না ইতা আওয়াজে ডাকার থেকে ছিল এটাই আমার ফুসত না আমার ফুসত না আমি বললে তো ডরাই গেছি সামন থেকে দিবা যেতে আমিও না ডরাই সামন থেকে দিবা আর সব রেডি থাকবা শয়তান ইসরায়েল পর্যন্ত আওয়াজ যাইত আজকে তামাম পৃথিবী জুড়ে বেদিন বেইমানে আমেরিকা ইসরায়েল দেখয় আমি তোর দারো আছি ইন্নি যা আরুল লাকুম আমি তোর কাছে আছি তোর কে টেনশন সাফা করে ফেলা সব কিন্তু আমরা বলি শোনো বাহাদুরি দেখায়ও না এই ধরনের কথা বদরে ইবলিসও কইছিল আবু জাহেল আই সে ইবলিস কইছিল ইন্নি যা আরুল লাকুম এ বেটা তোর টেনশন কে আমি তোর সাথে আছি আমি তোর লগে টেনশন কে আবু জাহেল কয় নেতা তুমি সাথে থাকলে আবার ডর কে একটু পরে ইবলিসে দেখে আসমান থেকে ফেরেস্তা নামতেছে বদরে ইবলিসে দেখিলেছে 
দেখতে হে ময়দান থেকে বাগে ইবলিস নেতা আমার ঘরে ফলে কই যাও কই ইন্নে আরা মালা তারা আমি যা দেখি তোরা তা দেখো না ইন্নে আঁকা বললাম আমি আল্লাহরে ডরাইবার মতো ডরাই কারণ আল্লাহরে খুব কাছে থেকে ইবলিসে দেখছে আল্লাহ কি জাত ইবলিসে খুব বালা করে চিনে আল্লাহ যেমন নরম তেমন জোরে মাত যেমন নরম তেমন গরম আল্লাহ দরে না দরে না দরলে জারে না এটা ইবলিসে খুব বালা বুঝে এই জন্য ইবলিসে হয় বাবা আমি সাসা তোর যান বাসা আমি বাগি ইবলিসে হয় আমার ঘরে ভালো এক হয়ে যাও হয় বেটা আমি যা দেখি এটা তোরা দেখলে তোরাও বাঁকে আমি দেখছি ব্যারেস্তা নামতেছে ইলবিস বাঁকছে আবু জাহেলের মাথা দিখণ্ডিত হয়েছে বদরে ঠিক কি না বাহাদুরি দেখাই ছিল মাথা দিখণ্ডিত হয়েছে আমরা বলি আমেরিকার পরিণতি ওই ইবলিসের পরিণতি হবে শুরু হয়ে গেছে ভূমধ্য সাগরের যেই জাহাজ নিয়ে এসেছিল ফিরত যাইতেছে আমেরিকা নিজেও কয় আমিও তো বুঝি না ঘটনাটা কি এরা তোরারে কর্তৃকা মারে কোন বা যায় কিছুতে বুঝি না আমাদের হামাস মুজাহিদ ভাইয়েরা কোন দিক থেকে ইসরায়েল সৈন্যরারে মারে আবার কোন দিকে যায় দিশাওই ভাই না বে দিশা হয়ে গেছে শস্য ভুল দেখতেছে চোখে দেখবা কি কই আল্লাহর বাহিনীরে দেখা যায় না আমেরিকাও এই কথা কইব আরে আমি যা দেখি তোরা তা দেখো না কারণ এমন দেখা আফগানেও দেখছে আফগানিস্তানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জু বাইডেন বিমান বাহিনীরে বলছে এত বোমা দিয়া ভাটাই বোমা যায় কই বিমান বাহিনী কয় আমরাও তো বুঝি না আসমান থেকে বিমান থেকে আমরা বোমা ফালাই আফগানের মাটি ফর্ত দেখি না মাঝখানে একটা হাত এমনি বাইর হয় বাইরে আমাকে বোমা গুলারে লুফে লুফিয়াই সাগরে ফালায় একটা বোমাও মাটি ধরে না আমেরিকায় কয় গবে তাড়াতাড়ি আয় কার সাথে লড়ি আর সাথে লড়তেছি এর দি দেখিই না দেখিই না এমন তাল দর্শে এখন গাজায় ও ঠিক কি না জোরে এখন এমন তাল গাজায় দর্শে গাজায় দর্শে অল্প দিনের ভিতরে আমেরিকা এই কথা কইব আমি গেলাম যাইতেছে ও ইসরায়েলের তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ শূন্য রেডি ছিল যা ডুকছে গাজায় হগলটাই মার খাইছে প্রতিদিন মার খায় আস্তে আস্তে যত এলিট ফোর্স আছে সব আস্তে আস্তে গাজা থেকে সরাই নিতেছে বুঝতেছে এরা আল্লাহর বাহিনী এদেরকে দেখা যায় না ষাট জন শূন্য ইসরায়েলি শূন্য এক জায়গায় বইয়া ফন্দি করে কেমনেই হামাসরে হামলা করব। একজন মুজাহিদ বোমা হাতে লইয়া এদের মাঝখানে গেছে এরা দেখে না বোমা রাখছে তাও দেখে না আমেরিকা দেখতেছে লাইভ দেওয়া জার্মান দেখে ফ্রান্স দেখে ব্রিটেন দেখে সবাই দেখে যে ও যে বোমা নিয়ে যাইতেছে সব দেখে কিন্তু ওরা দেখে না যাদের মাঝখানে রাখতে গেছে বোমা রাইকা একটু দূরে চইলে আসছে আইয়া হেব সুইসে টিপ দিছে বোমা ভাটছে ষাট জন বাতাসে উইরা গেছে আমেরিকা হয় রান আমরা দেখলাম তোরা কেন দেখলি না কারণ হলো বাস না আলাইকুম ইবাদ আল্লাহ না উলি বাসির সাদির দিয়ার আল্লাহ বলে এরা আমার পাঠানো বাহিনী আমার বাহিনী তোদের ঘরে ঘরে ডুববে দেখে না কেন কারণ আল্লাহ দুশ্মনের মাঝে আর তার বাহিনীর মাঝে কুদ্রতি পর্দা ঢেলে দেন এজন্য আমাদের ভয় নাই একটাই শুধু আমাদের কাম সাথে আর লগে আমেরিকারে ডাক্য না ভারতরে ডাক্য না রাশিয়ারে ডাক্য না চীনরে ডাক্য না আমাদের বুলটা এই জায়গায় আমাদের গণ্ডগোলটা এই জায়গায় কিছু হইলি কয় আমেরিকানি লগে আছে দেখ রাশিয়ানি লগে আছে দেখ চিননি লগে আছে দেখ আল্লাহ কয় আরে হারামি তুই তো দেখবে আমি আল্লাহ তোর লগে আছে কি না আল্লাহ যেখানে আমি আদেশ করলাম যে তোদেরকে সাহায্য করে আমি আল্লাহর জিম্মাদারি তোরা আমারই কথা বুইলা তোরা আজকে তুই দাদারে সাজারে খাল উরে মামুরে রাখো তুই নেও এরারে নিয়ে থাকো আমি আল্লাহ আরেক দিকে মুখ ফিরে রাখলাম এজন্য দাদা মামু খালুরে ডাকা বাদ দাও ডাকো কারে জোরে বলেন হামাস মুজাহিদরা বলেছে সৌদির বাদশাহ সালমানকে আমরা তোমাদের কাছে সাহায্য চাই না তোমাদের কাছে অস্ত্র চাই না তোমাদের কাছে সৈন্য চাই না যার সাহায্য দরকার তারে লইয়াই আমরা যুদ্ধে নামছি তোমাদের কাছে শুধু একটা জিনিস আমাদের চাওয়া 
সেটা হলো আমাদের শিশুগুলা না খায়া মরে আমাদের শিশুগুলাকে একটু খানা দাও আমাদের শিশু বাচ্চাগুলি পানির অভাবে মরতেছে একটু পানির ব্যবস্থা করো আমাদের শিশু বাচ্চাগুলি চিকিৎসার অভাবে মরতেছে একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করো গাজায় কোনো হাসপাতাল পর্যন্ত জালেমেরা রাখে নাই ষোলো থেকে সতেরো হাজার শিশু সন্তান শহীদ করেছে বলুন তো শিশুদের কোনো দোষ আছে শিশুরা জানে কে দুশ্মন শিশুদের কাছে সবাই আপন আন্তর্জাতিক নীতিমালায় শিশু হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ জাতিসংঘ থেকে নিন্দার ধর কত আইন কত নিন্দা ওই বেহায়া বর্বর ইহুদি জাতি কোন নিন্দা টিন্দার পরোয়া করে না কোন আইনের পরোয়া করে না বেপরোয়া হয়ে গেছে বেলাজ বেহায়া হয়ে গেছে মানুষ হত্যার শিশু হত্যার হুলি খেলায় মেতে উঠেছে আজ বর্তমানে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতান ইয়াহুর হাত গাজার শিশুদের রক্তে লাল যেমন ভাবে মুসা নবীর জমানায় ফেরাউনের হাত রক্ত ছিল রক্তে লাল ছিল বনি ইসরায়েলের শিশুদের রক্তে আজ বর্তমানে নব্য ফেরাউন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতান ইয়াহু তার হাতও মুসলমান শিশুদের রক্তে লাল এজন্য আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন সময় মতো আওয়াজ দেওয়া লাগবে সময় মতো আওয়াজ দেওয়া লাগবে সময় মতো জিহাদও করতে হবে যদি বাংলাদেশ থেকে আমাকে আপনাকে ফিলিস্তিনের অবুজ বাচ্চা হত্যার বদলা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় মজলুম মুসলমানের পাশে দাঁড়াইবার সুযোগ কখনো তৈরি করে দেওয়া হয় আ সৌদির বাদশা সেটা করে না যেহেতু তাদের উপরে ফরস ছিল এই মুহূর্তে গাজার বর্ডার জর্ডান মিশর আরব আমিরাত সহ আরব বিশ্ব নেতাদের জন্য ফুকাহাই কেরামের ফতুয়া গাজার মুসলমানের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলাই জিহাদ করা তাদের উপরে ফরজা আইন ফরজা আইন কিন্তু আমাদের বর্ডার গাজা নয় আমরা চাইলেই গাজা যেতে পারবো না এজন্য আমাদের উপরে জিহাদ ফরজ হয় নাই কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আমার নবীর হাদিসটা বুঝার জন্য নবী বলেছেন যার ভিতরে জিহাদের কোনো ভাব নাই জিহাদের কোনো ইচ্ছা নাই সে মুনাফিক হয়ে মরবে শুধু আমি জানতে চাই কারণ তোর ইমান আছে আর কারণ তোর নেভাব যদি কখনো জিহাদের সুযোগ আসে যদি কখনো জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ তোমার সামনে তৈরি হয় মজদুমের পাশে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ তোমার সামনে তৈরি হয় কোন কোন নৌজুয়ান তো ইয়ার হাত উঠে আল্লাহকে দেখা পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা ঘরের প্রান্তরে ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে আল্লাহ পাকের ঘর তোর সাহস থাকলে ধর হয় নাই হয় নাই আরো জুড়ে ঠিকই না আল্লাহ পাকের ঘর তোর সাহস থাকলে ধর দো জাহানের মালিক যিনি পবিত্র কাবা ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই মোহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই মোহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাহিনী আসেনি হাত উঠে বলো আসেনি আল্লাহ আকবর জোরে বলো একটু দাঁড়াও জেগে উঠো ওহে মুসলমান বলবো 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 না ওই যুবক রেখারাই রয়েছে বোঝা গেল খালি আপনারাই যুদ্ধে দেবেন এরা খালি কিছু ফুটলে হয়েছে দৌড় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখে হুজুরের বাপ বেশি বালা না এখানে কুস্তো ফুটতে পারে বইও না কেউ আও তাড়াতাড়ি জাগা দাও জাগা দাও দেখবো জিহাদের বাপ কার অন্তরে আছে একটু জাগা দাও একটু জাগা দাও একটু দাঁড়াও জেগে উঠো ওহে মুসলমান আর কত দিন দিন ইসলামের সইবে অপমান ঠিকই না একটু দাঁড়াও জেগে উঠো ওহে মুসলমান আর কত দিন দিন ইসলামের সইবে অপমান রক্ত দিয়ে পবিত্র ওই বক্কা মদিনা সেই জমিনে ইহুদিরা চলতে পারে না কার ইসলাম তার তাকলো কি আর দাও বন্দিশালায় তাকে যদি মুক্তি চাই মোহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তোদের রক্ষা নাই পশ্চিমাদের চোখ পড়েছে কাবা গরের প্রান্তরে ব্রিটিশ দালাল দল বেঁধেছে ধ্বংস করতে চায় কারে আল্লাহ পাকের ঘর তোর সাহস থাকলে ধর 
আল্লাহ পাকের ঘর তোর সাহস থাকলে ধর দো জাহানের মালিক যিনি পবিত্র কাবা ওই আরবের দিন বাঁচাতে সত্য ন্যায়ের মুক্তি চাই মোহাম্মদের বাহিনী আজ আসলে তো দের রক্ষা নাই আরেকটা বার আওয়াজ দিয়া দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বাহিনী আসে একটু জোরে বলো আল্লাহ আকবর আরো জোরে আল্লাহ আকবর হয় নাই আরো জোরে আল্লাহ আকবর मारे कुना मुसलमान निर्तित निपीड़ित हो आल्ला के साथ युद्ध करदरी फेरस्तारा सहाज्य कर पारमानविक बोमा दुश्मन दुश्मन अंड कुर जो नारायतर पावर ষাট হাজার মুসলমানের কাছে বন্দি মায়ের কাছে পরাজিত হয়েছে অতএব মনে রাখবেন সর্বদা প্রস্তুত থাকবো আমরা মনের দিক দিয়া ওলামাই কারাম কখনো আপনাদের দুশ্মন নয় ওলামাই কারাম সর্বদা সর্বকালে জাতির বন্ধু ছিল আজও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ ওলামাই কারাম যখনই হাদিসের মসনদ দেখে রাজপথে আপনাদেরকে ডাক দিবে মনে রাখবেন সেটা তার এমপি মন্ত্রী মেম্বার হওয়ার জন্য নয় তাদের নিজের স্বার্থ নয় এই স্বার্থটা গোটা মুসলিম ও মার স্বার্থ তখনি <laughs> উপাধি <laughs> আল্লাহ পাক বলেন মুসানকে দুধ খাওয়াও যদি নদী ফলায় দাও দুধ খাওয়াইতে যদি তোমার বয় হয় বয় হয় কেন মুসানবির মায়ের সেই ভয়টা অন্তরের ভিতরে ছিল বয়টা ছিল ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছি ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছি তার রাজ্যের ভিতরে কোনো একজন বনি ইসরায়েলের একটা সেলের হাতে তার ক্ষমতা যাবে কিন্তু সেই ক্ষমতা যেই সেলের হাতে যাবে এই সেলে কোন সেলে বনি ইসরায়েলের সেটা ফেরা উন জানে না জ্যোতিষীদের কে বলল বলো তো কোথায় আছে বাচ্চা কয় মার গর্বে থেকে দুনিয়ায় চলে এসেছে চলে এসেছে ফেরা উন কয় বনি ইসরায়েলের শিশু বাচ্চাগুলি হত্যা করা শুরু করো ছেলে সন্তানগুলি হত্যা করো এক বছর রাখো আর এক বছর মারো লম্বা কথা সেই দিকে যাব না মূল কথা যেটা মারামার সেটা বলতেছি কিন্তু মুসানবির আম্মা ভয় পান ভয় পান কখন জানি জল্লাদ বাহিনী আইসা আমার মানিককে হত্যা করে ফেলে যেই বছর হত্যা করার নির্দেশ এই বছরই আল্লাহ মুসানবির পাঠাইছে কেন কারণ আল্লাহর চ্যালেঞ্জ কোনোদিন সহজ হয় না 
ফেরাউনের সাথে আল্লাহ পাকের চ্যালেঞ্জ আল্লাহ পাকের চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ তুই আমার মৌসাকে মারতে চাও আমি আল্লাহ রাখতে চাই এজন্যই আল্লাহ পাক যেই বছর সন্তান রাখার কথা ওই বছর মৌসা নবীরে পাঠান নাই এই বছর পাঠাইলে ওর দাদাই নিফাইত কিন্তু আল্লাহ পাঠাইছে যেই বছর হত্যা করার নির্দেশ ওই বছরে মৌসা নবীর পাঠাইছে কিন্তু আল্লাহ পাক ওই মৌসার মা ভয় যদি করো ভয় যদি করো আমার মৌসাকে নদীতে তুমি বাসায় দাও গাঙ্গে তুমি বাসায় দাও ভয় পেও না তুমি মনে করতেস গাঙ্গে বাসায় দিলে তোমার মৌসা পানিতে ডুবে যাবে মাসে কে ফেলবে হাঙ্গর তুমি ডিমি রেখে ফেলবে কিন্তু আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম ওয়াদা দিলাম আমার কথা মাইনে যদি গাঙ্গে বাসায় দাও অল্প দিনের ভিতরে তোমার সন্তানকে আবার তোমার কুলে ফিরাই দিব শুধু ফিরাই দিব তা না নবী বানাইয়া ফিরত দিব সোহার আল্লাহ একই কথা আমাদেরও এ আল্লাহর গুলাম এবার আমরা শুনব কেমনে আল্লাহ পাক মার কাছে আবার ফিরত দিলেন মায়ের নদীতে বাসায় দিল কেমনে মার কাছে আল্লাহ ফিরত দিলেন আল্লাহ তার ওয়াদা কেমনে রক্ষা করলেন এটা আমরা শুনব ঘটনাটা এর আগে আমার একটু কথা আমাদের কথা আপনাদের কাছে আপনার বাচ্চাটারে মাদ্রাসায় দেন আপনার বাচ্চাটারে নবীর শিক্ষায় শিক্ষিত বানান আপনার নাতিটারে মাদ্রাসায় ভর্তি করেন কেউ বলবে ফোলাটারে গাঙ্গে বাসায় দিতেছ কেউ বলবে নাতিটারে গাঙ্গে বাসায় দিতেছ মাদ্রাসায় পড়লে পরে কোনো সার্টিফিকেট মিলে না মাদ্রাসায় পড়লে পরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না এই ফুলা খাইব কেমনে চলব কেমনে বউ ফলব কেমনে কত কথা কইয়া কইব মাদ্রাসায় পড়ানি মানে গাঙ্গে বাসায় দেওয়া আমি আপনাকে বলি আপনিও আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সন্তান গাঙ্গে বাসায় দেন মুসা নবীর আম্মা সন্তান আল্লাহর কথায় গাঙ্গে বাসায় তিনি লস খান নাই লাভ করেছেন সন্তানকে আল্লাহ নবী বানায় ফিরত দিছে আপনিও লস খাবেন না আল্লাহ পাক আপনার সন্তানকে ফিরত দিবে নবী বানায় না কারণ নবী বানানোর দরজা বন্ধ কিন্তু নবীর ওয়ারিস নবীর নায়েব বানায় আপনার সন্তানকে ফিরত দিবে বারি <laughs> মহব্বতের সাথে বলেন আল্লাহ আকবর আর একটু জোরে আল্লাহ আকবর এইবার মুসানবীর আম্মা নদীতে বাসায় দিবেন বাসায় দিবেন কাঠের বাক্সর ভিতরে ঢুকাইয়া তিনি তো বাসায় দিলেন আল্লাহর কথায় কার কথায় ওয়াদা করছে কে ফিরত দেওয়ার ওয়াদা করছে কে আল্লাহ ওয়াদা কখনো লঙ্ঘন হয় আল্লাহ ওয়াদা ভাঙ্গে মুসানবীর আম্মা তিনি একশো একশো এটিন আমার মালিক ওয়াদা করেছে সন্তানের হেফাজত আল্লাহ করবি নদীতে বাসায় দিলেন কাঠের বাক্স ডুবার কথা কিন্তু আল্লাহ কই সুর নদী তোর উপরে কে আইসে জানো নি আমি আল্লাহর পয়গম্বর নাম হলো মুসা কালিমুল্লাহ সাবধান তুই আমার বন্ধুরে ডুবাবি না আমার নবীরে ডুবাবি না এ নীল দরিয়ার পানি শোন কার কথা তুই শোন কয় মালিক তোমার কথা তাহলে সাবধান তাহলে ডুবাবি না পানি স্রোত চলতেছে একদিকে কিন্তু আল্লাহ কয় আমার মোসারে স্রোতের উল্টা চালাইবি কেন উল্টা জানেন নি এটার কারণ কইতেছে উল্টা চালাইবি উল্টা স্রোতের তালে তালে না পানির উপরে কোনো কিছু যদি বাসের যুব স্রোতের তালে তালে দেওয়ার কথা কিন্তু না না 
মৌসা কালী মুল্লার বাস্ক স্রোতের উল্টা দিকে চলতে শুরু করলো মৌসা নবীর আম্মা তার মেয়েটাকে মরিয়মকে কয় মা তুই একটু নদীর পারে পরে যাবি আর দেখবি আমার মানিক কোন দিকে যায় তোর ভাইয়ের তুই নজর রাখবি ভাইয়েরা বন্ধুরা বোন চলে নদীর পারে পারে আর ভাই চলতেছে পানির উপরে একদিকে নদীর পারে পারে বোন যায় পানির উপর দিয়ে ভাই যায় বোনটা ভাইয়ের দিকে নজর বোন অবাব আমি তো যাওয়ার কথা স্রোতের বাইলে আমার ভাই দি যায় স্রোতের উল্টা কার হুকুমে জোরা বলেন কার ফেরাউনের যে ঘাট নদীর ঘাট ওই নদীর ঘাটি রাজ দরবারের ঘাটি যায় বাস্কটা লাগলো মৌসানবীর বুন মরিয়মের কলিদা কেঁপে উঠল হায় রে হায় আমার আম্মা যার ভয়ে আমার বাইয়াকে নদীতে বাসাইল গাঙ্গে বাসায় দিল এখন যদি দেখা যায় তার ঘাটে যায় আমার বাই লাগছে আয় আল্লাহ এখন জানি কি হয় এখন জানি কি হয় বোনটা দূর থেকে আড়ালে আড়ালে তাকায় মূলত আমরাও জানি যেখানে বাঘের ভয় সেখানে কি হয় সেখানে রাত হয় যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় ওই ঘাটে যায় লাগলো ওই দিকে ফেরা অনেক বিবি আসিয়া তিনি নদীর কাটে গেলেন বাস্ক উঠাইলেন বাস্ক কুইলা দেখেন একটা সুন্দর বালু কেত সুন্দর বালো যার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর আল্লাহ পাক যে যুগে যারে নবী বানান ওনাকে ওই যুগের সবচেয়ে সুন্দর করে বানান যেই যুগে যে নবী এসেছেন তিনি ওই যুগের সবচেয়ে সুন্দর মানুষ এটা নবীদের বৈশিষ্ট্য আর কাদিয়ানিরা যেই গোলাম রে নবী কয় এই গোলামের একশো কানা আছে खोत नबीर आल्ला खोत राखे नाई सुंदर कर आल्लाह जुगे सब चे सूंदर नबीर बनाई এখন আসিয়া দেখতে তো মায়া লাগিয়ে গেছি আল্লাহ এত সুন্দর বাচ্চা মায়া লাগিয়ে গেছি মায়া লাগবো না নি আল্লাহ নবী চেহারার মাঝে আল্লাহ কি মায়া দিয়া দিছে ঠিক না এমনি তো শিশু বাচ্চা দেখলে মায়া লাগে যায় ঠিক না শুধু শুধু বাচ্চা দেখলে এমনি মন চাই কুল একটু আদর করি এর মাঝে আবার নবী ওরে আল্লাহ কেমন মায়াটা লাগছে করি যা আসিয়া লইয়া গেছেন গা নিয়ে ফেরা অন্য কইতেছেন নদীর গাটো পানির মাঝে কাঠের বাস করে বাসতেছে ক্ষুদায় মিলাই দিছে বাচ্চা রাখছে বাচ্চা করে ফালমো ফুত বানাইয়া ফালমো আমার পরও মায়া লাগছে ফেরা অনেক মায়া লাগবো না ঘরে बुम नई सब हराम ज्योतिषीरा कह सत्तर हजार फुलाफान मानलम এখনো জ্যোতিষী রাখ হয় গণকে রাখ হয় এই বাচ্চার দারই বলে আমরা দিতাম পারছি না যার কারণে যারে মারার লাগে আমরা সত্তর হাজার ফুলাপান মারলাম হেরে কেউ পাইতেছে না এখন তো আমার গুম হারাম এই বাচ্চা গুম বাচ্চা এখন তুমি যে গাম থেকে ফাইয়া লই আইসো আমার তো মনে এইটুই হিডে সুরের মনে ওরই আল্লাহ রে আপনারা দিয়ে গান সুরের মনে হ্যাঁ কারণ বনি ইসরাইল হইল আমরা থেকে গাঙ্গের স্রোতের বাইলে বাইলে যদি বনি ইসরাইলের বাচ্চা তারা গাঙ্গ ফালাইতো 
তেসরুতের উল্টা আওয়ার কথা না এটা বাইলে বাইলে যাওয়ার কথা ওই বুঝছেন হেক মত ওই ফেরাউন রে আল্লাহ শস্য ফুল দেখাইতেছে ফেরাউন তো কথা তো ঠিক তুই এটা তো বনি ছিল ওই তো পারে না বনি ছেলে বাচ্চা গুলো এই ভাই তো দুই ভাই না দেখে আল্লাহ কার সাথে লইছো ত্যাগ করতে এর ভাস না তো খালি দেখ এবং শুরু খালি হইছে তখন না তো বুঝছি যেমন হিডে না তাচ্ছেন না ওতে রাখো তোমার মায়া লাগছে আমার জানি কিতা কিতা করে এই যে কথাটা কইছে কোরআন শরীফের মাঝে আইছে এই কথাটা রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু এই আয়াতের তাফসীরে ব্যাখ্যা করে কইছেন নবীর চেহারা দেখে আসিয়া কইছিল আমার মায়া লাগছে এজন্য আল্লাহ আসিয়াকে দৌলতে ঈমান দান করছে দেখলে আমার বড় মায়া লাগে আনন্দ লাগে আল্লাহ শুধু এতটুকুর কারণে তার মৌতের সময় দৌলতে ইমান বার করে আর একজন মানুষ যদি কয় মৌলবী মুন্সি আমার ভালো লাগে না দেশটারে এরাই জ্বালায় খাইছে এর যত বড় হাজি হোক এর যত বড় নামাজ ফইরা কপালে কর ফালা রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যিনি এই উম্মতের ভিতরে সবচেয়ে বড় মুফাসসির আল্লাহর কোরআন ওনার চেয়ে বেশি কেউ বুঝছে না ইনি বলেন সে যত বড় নামাজি হোক মৌতের সময় বেঈমান হইয়া মরবে ফেরাউনের মতো এজন্য উলামায়ে کرامের প্রতি mohabbat দৌলতে ইমান কবরে নিয়া যাওয়ার উসিলা হবে তারা বুঝে আসছে নি ভাই এখন ফের আউন কই ঠিক আছে বুঝছি এটা বনি ইসরাইলের না তো নেওতে ভালো তোমার যখন মায়া লাগছে আর কি করার নেও ভালো ও আল্লাহ ফালতায় যে দুধের বাচ্চা দুধ খাওয়াই তোকে ডায় মুসা নবীর আল্লাহ কয় নবীরা শিশু হইল আল্লাহ কিন্তু শিশুদের সাথে আল্লাহ পাক কথা কয় নবীদের সাথে কথা কয় আল্লাহ পাক শিশুকালে শিশুকালে নবীরা আল্লাহর সাথে কথা কইত সব বুঝতো সব শুনতো আল্লাহ পাক কয় মোসা কারো দুধ খাইও না খালি শুরু এন হইছে আমি আল্লাহ তোমার মার এনা ওয়াদা দিয়া রাখছি ফিরত দিমু দুধ খাইবায় না এখন রাজ দরবারের ভিতরে যত মহিলা আসিল বাচ্চা আসে দুধ খাওয়ায় হগল তারে ডাকছে ফেরাউনে আসিয়া আই এখন দেখো এই বাচ্চারে দুধ খাওয়ায় বাসানি কেমনে আমরা তো চাই ফালতাম কিন্তু দুধ খাওয়ানি কেমনে যে মহিলা এই দুধ দেয় মোসা নবী খান্দন আর সেতে দুধের বাচ্চারে দুধ না খাওয়াইয়া মুখিদের টুস বিস্কুট খাওয়াই লইব দুধের বাচ্চারে দুধ সারা হইব ফরসেনে বিপদ যে মহিলা কোন মহিলার দুধই মুসানো বি খায় না ফেরা অনেকে কোন জ্বালার মাঝে বললো আসিয়া কয় আমিও তো বুঝিনি এটা কোন জ্বালার পড়লো বাচ্চারে বড় মায়া লাগলো বাসাইতাম কেমনে আল্লাহ কয় বাহ যেটা রে মার ভাল লাগে তুই ভাগল বেটা এখন দিয়ে বাসাই ভাল লাগে তুই ভাগ টের খাইছো না তো সামনে দেখবা এ তো হন বাসাই ভাল লাগে ভাগল কো বাসা নিকেম নে বাসা নিকেম মোসা নবীর বুন মরিয়ম দূর থেকে তাকায় তাকায় সব বুনি দৃশ্য তিনি দেখতেছেন মোসা নবীর বুন মাত্র আট বছরের মেয়ে কম বয়স অল্প বয়স ফেরাউন চিন্তায় পড়ে গেল আসিয়া চিন্তায় পড়ে গেল কেমন করে বাচ্চাটা রে পালব কেমন করে বাচ্চাটা রে বাঁচাব কারো দূত খায় না ফেরাউন বড় টেনশনে আসিও আসেন বড় টেনশনে ওই অবস্থায় মোসা নবীর বুন মরিয়ম দেয় কয় দাহাপনা আমি একজন মহিলার খবর জানি মনে হয় ওই মহিলার দুধ এই বাচ্চায় খাইব এমনি ফেরাউনে কয় মহিলার বাড়ি কই কই বনি ইসরাইল কয় ইন্না নিন্না তুই কেমনে বুঝলি ওই দর্শে হোম তুই কেমনে বুঝলি তাহলে ওই মহিলা এই মহিলার বাচ্চা নাকি এটা এই মহিলা এই বাচ্চার মা মনে হয় তাহলে তুই কেমনে কইলি দুধ খাইব আটকাই দিস এত শুধু বাচ্চা কেমনে কই তো এত শুধু বাচ্চারা প্রশ্ন করলে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো বাইরে যে বড় সুতার কথা কিন্তু আল্লাহ ওই মুহূর্তে মুসানবীর বোনের মাথায় এমন এক বুদ্ধি ঢুকাই দিছে মুসানবীর বোনে কয় না ঝাঁপ না মা হিসাবে কই নাই তো আমাগো এলাকার এই মহিলার দুধ বড় মিষ্টি হগল বাচ্চা এ খায় বলদ বানাইতো আল্লাহ একটা বাচ্চার কাছে ফেরা উঠে বলদ বানাইতেছে 
বাহাদুরি করো যে যত বড় বাহাদুরি করো আল্লাহর দরা যখন হইব তখন দেখবা ওই শ্যামরার কাছেও দরা ঠিক না দরা খাওয়া দিয়েছে বাচ্চার কাছে ফেরা অন্য কচ্ছা তো যা তো এই মহিলার যে ক আই বাল্লা এমনি গেছে আম্মা যেখানে বাঘের বয়স সেখানে রাত হয় মা গো যার বয় আমার বাই জানে তুমি গাঙ্গে বাসায় দিস এই ফেরাউনের গাটি যায় লাগছে কি মা ফুলের পরে ফয়ার পরে কাণ্ড আর একটা লয়ে গেছি গে আসিয়া নিয়ে এখন জামাইব দুইজনে মিললে আমার বাইরে ফালতো চায় মায়া লাগি গেছে মায়া কিন্তু আমার বাইরে তো কারো দুধ খায় না দুধ মুখ দিলে সে তারও বাড়ে কারণ ইশারা করতে গেল ইশারা করতে গেল সে তো বাড়বো কথা আমি তো তোমার কথা কয়ে দিছি মুসানবের আম্মা তো খসকি তুই ফেস লাগাই দিস কয় না গাম্মা ফেস লাগছে না ফেস ভেঙে লিছি কয় আমারে ফেসও ফালাই দিছি যেই খালি এই কথা কইছি আমি এমনি কইছি আল্লাহ আকবর মুসানবির আম্মা কয় আল্লাহ আমার মেয়েটারে তুমি আরো বৃন্দ কি সুন্দর একটা সমাধান দিয়ে দিছি এখন মুসানবির আম্মা যাইতেছে আল্লাহ কয় মুসার মা যাইতেস যাও কিন্তু ফেরাউনের কোন প্রস্তাবে রাজি হইবা না আমি আল্লাহর অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ফেরাউনের কোন প্রস্তাবে রাজি হইও না ফেরাউনের দরবারে গেছেন যাই তিনি কুলে নিছেন কুলে নেওয়া মাত্রই মুসানবীর কান্না বন্ধ কারণ মার কুল বাচ্চা সহজেই চিনতে পারে হাজারো মহিলার ভিতরে মার কুল এটা কোন কুল এটা বাচ্চা খুব ভালো করে বুঝে এজন্য মায় কুলে নেওয়া মাত্র সাথে সাথে তার কান্না বন্ধ কার সাথে সাথে কান্না বন্ধ ফেরা অনেক লাগি গেছে সন্দেহ কারণ হের মনে তো পুলিশ পুলিশ লাগে গেছে বন্ধ কিরে এই মহিলার কুলো যাওয়া মাত্র যদি কান্না বন্ধ করে দিছে তাহলে তো মা সারা মনে হয় আর পুস্তা না মা ওই ওই বমারে মনে হয় এই মাইয়া মিথ্যা কথা কইছে মহিলার বাড়ি তো বনি ইসরাইল মনে হয় এটা মা এমনি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ফেরাউনের অন্তরের খবর আল্লাহ জানেনি না জানে না আল্লাহ পাক কই রে মুসা ফেরাউনের কল যার সন্দেহ ঢুকিয়া গেছে তুমি কান্না বন্ধ করে দিয়েছ এজন্ম তার মনের ভিতরে সন্দেহ এই বার যখন তোমার মা তোমাকে দুধ পান করাতে চাইবে তুমি যদি ফার্স্ট চান্সে দুধ খাও তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেরাউনের সন্দেহ বাইরে যাইব এবং সে তোমার মারে আটকাইব অতএব তুমি মার দুধ ফার্স্ট চান্সে খাইও না আল্লাহ হবার দূরে কর ফেরাউনে মনে মনে কয় দেখি অন্যে খায় আচ্ছা কান্না তো বন্ধ করছে দেখি দুধ নি খাইলাই তাই লিডুই মা যেই মাত্র দুধটা লাগাইছে মুসা নবী আস্তে করে মুখ ফিরাই নিছে এখন আরেকবার যখন লাগাই বাল্লাই কই মোসা দ্বিতীয়বারও তুমি খাইও না কারণ এর কল যাতে এখনো কিছু রয়ে গেছে বন্ধুর ফুন্দুর আছে দ্বিতীয়বার যখন লাগাইছে তখন ও মুখ ফিরায় নিছে ফেরা অনেক দূর ওইটা মা ওই তুই পারে না ইয়ার ফলে কই রে আল্লাহ ই মহিলার দুধ যদি না খাই তো খাই তো কাক আল্লাহ কত এখন খা ওইসিনি ওইসিনি কই যা সাহ ওইসিনি কই বাসাইতাম কেমনে তে হগল বাচ্চা ই মহিলার দুধ খায় তখন যদি ই মহিলার দুধও না খায় তখন বাসাইতাম কেমনে আল্লাহ কয় মুসা এখন খা ঠেসিয়া খা এখন যখন মুসানবীর আম্মা তৃতীয়বার দিছে তখন ঠেললা খাওয়া শুরু হয়েছে তারা অনেক আল্লাহ ভগবান ঘন্টা বাসাইলা হাই রে হাই এখন দুধ দুধ খাইছে খাওয়ার পরে ঘরে অনেক কয় মহিলা মুসানবীর আম্মারে কয় তখন শুনো বাচ্চাটারে বড় মায়া লাগছে ফালতাম আমার বউ তো পুরা পাগল দেওয়া না এখন ফালতাম তো তোমার দুধ ছাড়া তো কারো দুধ খায় না এক কাজ করো তুমি তোমার বাড়ি ঘর বাদ দিয়া আমার দরবারে চলে আসো রাজ দরবারে তোমার জন্য আলাদা ঘর ফিরি তোমার খাওয়া ফিরি তেল ফিরি সাবান ফিরি ডাইল ফিরি চাউল ফিরি সব ফিরি মাসে তুমি যা চাও সব ফিরি তুমি কেন থাকবা আর বাচ্চাটারে দুধ খাওয়াইবা এটা তোমার ডিউটি আল্লাহ কই মুসার মা সাবধান এই প্রস্তাবে তুমি রাজি হইও না মোসন বিরাম্মা বলেন না আমি আমার বাড়িঘর সাইরা আপনার দরবারে আইতে রাজি না 
সারা অন্য কয়তে এখন আমি কি করতাম এই বাচ্চার বাঁচাইতাম কেমনে তোমার দুধ ছাড়া তো খায় না তুমি আইতায় না বলেন না কয়তে হইলে এক কাম করো তুমি সকাল বিকাল আইয়া দুধ খাওয়াইয়া যাইও মাস শেষে তোমাকে একটা বেতন দিমু আল্লাহ কই মুসার মা এটা তো তুমি রাজি হইও না কারণ হের সামনে যদি তুমি দুধ খাওয়াও রাজ দরবারে আইসা যদি দুধ খাওয়াও তাহলে এটা বিপজ্জনক যে কোনো মুহূর্তে মা ছেলের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়ে যাইতে পারে এটা বিপজ্জনক রিস্ক হাই রিস্ক না হবে না বলবো না এটা হবে না আমার এই টাইমই নাই আপনার বাচ্চারাই আসো কাল বিকাল দুধ খাওয়াইতাম এই টাইম আমার নাই ফেরাউন্ডে যাও নি কত ফেরানো কত আমি করতাম কি দেখো এই বাচ্চা তোমার দুধ ছাড়া খায়ও না তুমি আইতায়ও না সকাল বিকাল আইয়া দুধ খাওয়াই বাই কইলাম বেতন দেবো ইডেও করতাম না তখন বাচ্চা রাখ বাসাইতাম কেমন এইবার মুসানবীর আম্মার মাথায় আল্লাহ দিয়ে দিছে ঢুকে কয়েকটা কাম আছে একটা ফোত আছে বাচ্চারা বাসাইবার বলে কেমনে কয় বাচ্চা আমার লগে আমার বাড়ি দিয়া দাও বুঝছেন মুসানবীর আম্মা বলেন আমার বাচ্চা তোমার বাচ্চাটারে আমার কাছে আমার বাড়িতে দিয়া দাও দুধ খাওয়ানোর বয়স দুই বছর আড়াই বছর আমি তারে দুধ খাওয়াই মু আমার বাড়ি মাসের মাস বেতন তুমি পাঠাইয়া দিবা তারা অনেক কয়তে ইডে সারা তো আর কোনো ফতো দেখি না ঠিক আছে বাচ্চা লইয়া তুমি যাও অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়া দাও মাসের মাস তোমার বেতন পাঠাই মু মায় খাওয়ায় সন্তান রে দুধ বলো দে দেয় বেতন মায় খাওয়ায় সন্তান রে দুধ আর বেতন দেয় বলো দে কেমন বলদ বানাইছে আল্লাহ কেমন বলদ বাহাদুরি করছিল কাশাদে আল্লাহ কয় আমি রাখতাম তুই মারতে কেমনে ওই বইটা ঠিকই না হ্যাঁ যখন মুসানবীর আম্মা বাচ্চা নিয়ে আয় তখনই আল্লাহ কয় মুসার মা দেখো তো মনে পড়িনি আমি আল্লাহর ওয়াদার কথা তাহলে আমার আপনার সন্তান যদি মানুষের কোথায় গাঙ্গে বাসানো হয় মাদ্রাসায় দিলে আল্লাহরে খুশি করতে আমি গাঙ্গেই বাসাই দিব মুসানবী কেল্লা মুসানবী কে মায় গাঙ্গে বাসাইয়া লস হইছে না লাভ হইছে নবী বানাইয়া ফিরত দিছে আমার আপনার সন্তান রে মাদ্রাসায় ভর্তি করলে নবী হবে না কারণ নবী হওয়ার দরজা বন্ধ কিন্তু নাইবে নবীর দরজা আল্লাহ খোলা রাখছে ঠিকই না সন্তান আওলাদ আমার সন্তান নাইবে নবী হোক কেমতের ময়দানে এই সন্তানের মাথায় বাপ মা বাপ মা চোখের সামনে সন্তানের মাথায় যখন দুনিয়াতে উস্তাদরা ফাগলি ফরায় কেমতের মাঠে আল্লাহ এই বাপ মার মাথায় ফাগলি ফরায়মা আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ বাপ মার মাথায় ফাগলি পরাবো আল্লাহর হাতে ফাগলি ফরার ইচ্ছা কার কার মনে আছে একটু হাত ডালনারে দেখেন তো আল্লাহর নিজের হাতে ফাগলি ফরতাম কেমতের মাঠে